近日，东宫在优酷视频以“非会员每天更新一集”的进度热播中，该剧是根据作家菲沃斯存长篇爱情小说改编而来。小说的原著党们和钟爱粉们，我们亲切地称之为“东宫女孩”。那么，你们还记得顾小五曾经答应过小峰三件事，第一件事完成了吗？小峰彭小冉是是西凉国最小的公主，从小在大草原上过着无忧无虑的生活，父母和哥哥们都非常疼爱她。可惜作为公主，一出生就背负了家国重任，有史以来，公主都是政治联姻的牺牲品，小峰也没有逃脱这个命运。小峰有一个师傅顾剑未迁想事，顾剑武功高强，可以保护小峰，在朝夕相处中也爱上了小峰。而小峰对师傅的感情是依赖，是朋友间的信任之情。小峰不想要和亲，他就找顾剑带他离开，却被顾剑拒绝了。其实顾剑也后悔当初做的决定，当时他背负着家族的血海深仇。怎么能为了儿女情长而放弃复仇？小峰和师傅就像两条交叉的直线，永远没有相交的时候了。然而，顾小五诚心叙事的出现，在小峰的感情世界多了几分色彩。情窦初开的小峰很快便喜欢上他，开始了恋爱。谈恋爱的时候都是很浪漫的，亲亲抱抱的甜蜜都有。最浪漫的一次就是小峰把顾小五带到枫树下。小峰问顾小五还记不记得答应过的三件事，顾小五回答当然记得。小峰的第一件事就是让顾小五为他捉一百只萤火虫。顾小五觉得这个要求很简单，便轻功飞上天来来回回两次给小峰捉萤火虫，也算是完成了这第一件事。两人数着萤火虫。萤火虫从袋子里飞来出来，在萤火虫光亮的映衬下，小峰显得格外美人。顾小五情不自禁地吻了小峰，看到这，有没有觉得很甜？这波撒糖你吃吗？东宫，顾小五答应过小峰三件事，第一件事完成了吗？算是完成了吧。最后温馨提醒大家，喜欢看东宫的网友们，切记入戏太深。因为剧情太虐了，揪心的滋味不好受，随时调节好情绪哦。